aking Jeff Aydan Masayang Buhay Channel. So, magluluto tayo ngayon ng isang super special Chinese style chop suey. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating chop suey. Sa gulay, cauliflower, sayote, carrots, broccoli, Chinese cabbage, snow peas, green bell pepper, red bell pepper, quail egg o itlog ng pugo, onion, isang buo na tinat ko na ganyan, paminta, bawang, 2 tablespoon ng patis, and shrimp cubes, then all-purpose flour, lalagyan natin ng tubig para sa pampalapot mamaya, and Young corn, chicken breast na hiniwa ko ng pahaba, and then hipon, mga 1-4 kilo to, at chicken liver. At yung pinaka last nat ingredients, yung Chinese, Chinese five spice. So, yan yung magpapasal din dyan. So, i-start na natin magluto para makakain na tayo. Ini-tayo ng mantika, then pag mainit na, Lagyan natin yung ating sibuyas. Pinatay ko pa rin saan. Ayan. So, hintayin lang natin medyo mag-transparent yung sibuyas. Transparent na siya. Sunod na natin yung bawang. So, una kong nilalagay actually ay yung liver dahil gusto ko malutong maigi yan, mawala yung lagsa. Ikasa natin mabuti yung liver. Ayan. Ayan natin. So, liver pa lang, mabango na. Isunod natin yung manok. Halo nyo lang siya. Then, takpan nyo ulit siya para maluto yung manok. Mga 1 to 2 minutes, balikan natin siya. Ayan. Balikan natin siya. As na make sure lang na lutong luto yung atay at yung manok. Then, lagay natin yung hipon. Yung hipon, hindi ko binabalatan. Kasi yung lasa niya, nandyan sa ulo niya. So, gusto kong pumatas yan at maglasa doon sa ating chop soy. So, haluin nyo lang. At upan natin ulit ng mga around 1 to 2 minutes. papansin nyo, ayan, pumatas na yung hipon. So, lalagyan natin siya ng konting tubig. Sarap din kasi sa chop soy ang medyo may sabaw-sabaw pero huwag niyang gawing parang sinigang ha hindi <laughs> yung maganda yun nasa medium heat pa rin tayo then takpa natin ulit pakuloy natin siya Medyo namunti yung sabaw niya. Nagyan natin ng konti pang tubig. Ayan. Tansahin nyo lang yung tubig. Then, nagyan na natin yung shrimp cubes. 
yung patis para maglasa na siya So kung matatabangan kayo mamaya pag nilagyan yung mga gulay, pwede kayo magdagdag ulit ng patis or asin. Sa ganito, pwede na natin din ilagay ang paminta para lumalasa na siya. Tapos, haluin nyo lang. Then, takpan na natin sa ulit. Cauliflower. sayote. Actually, mabilis lang to kasi hulog-hulog lang lahat. Sunod-sunod lang yan. Kasi ayaw din natin maging lasog yung gulay. So inuna natin yung cauliflower kasi medyo matigas siya. Tsaka yung sayote. Ang carrots kasi kahit matigas, pwede natin kainin nga ng hilaw yan eh. Pero ang cauliflower pag medyo hilaw pa, mapakla yan. Tsaka yung sayote. lang so takpan natin ulit siya ng mga around 1 minute to 2 then hulog natin ibang gulay after 1 minute huluin natin siya pwede na natin isunod yung ating carrots tsaka yung batang mais yung young corn so gawin nyo lang gawin natin yung broccoli naiwa pang isang coli dun so kung pagmamasdan nyo itong ating niluluto parang panghanda sa piyesta ng barangay, di ba? <laughs> daming kulay. Maraming gulay, maraming kulay. Yan. Pero masarap. Super special. So, takpan natin ulit siya. By this time, pwede na natin siya lagyan ng ating Chinese five spice. So sa mga may hilig sa lasang in check na pagkain, mga Chinese food. So the best to para sa inyo. So lagay niyo mga 1 half teaspoon lang. Yan. So i ano niyo siya dun sa may sabaw niya. Para kumapit na siya dun sa lasa. Lagay na natin yung the rest ng gulay yung chickpeas yung Chinese cabbage natin so ang dami nya yung red and green bell pepper at yung quail egg Ayan. so haluin nyo lang then sa gilid pwede nyo na rin lagyan ng konti lang muna nung 
all purpose flour na lagyan natin ng tubig yung pampalapot para para medyo naluluto na yung harina huwag yung damihan kasi mamaya mag mukha namang paste Fiesta. So takpan lang natin to. Then luto na. Yan na siya. Takpan lang natin ng mga around 1 to 2 minutes para maluto pa yung ibang gulay. Okay na. Tapos na natin yung ating chapsuy. So titikman na natin. Lalagyan na ako dito sa maliit. Huwag nyo i-overcook yung gulay kasi hindi rin maganda pag malapsa na yung gulay. So, para kayong kumakain ng lugaw. Pero doon sa mga gusto ng medyo luto talaga yung gulay, so, nasa sa inyo yun. Mm. Ang sarap. Hindi yung ordinaryong chapsoy na na iluluto natin. So, kung ako sa inyo, try nyo itong chapsoy na to. So, siya. Ito yung Asian version, kumbaga. Chinese version talaga. As in, Chinese malalasahan yung Chinese food. So, I hope may natutunan na naman kayo sa ating recipe today. Try nyo iluto sa mga, sa mga bahay nyo. At kung ano man yung reaction nyo, try nyo po i-comment sa ating video. Ilagay nyo yung picture para makita din ng iba na nanonood na eto yung mga natry natin mga pagkain. Yung mga natry nyo po sa ating recipe. So, salamat sa pananood. Huwag nyo pong kakalimutan i-click yung subscribe button sa ilalim ng aking video at yung notification bell para manonotify kayo tuwing magkakaroon tayo ng bagong video na upload So, hanggang sa muli po, salamat uli sa pananood. Be happy, be positive, enjoy life. Paalam po, lagi kayo magigingat. And by the way, bago ko matapos, itong pagkain nga pala na to, ay dinededicate ko kay Sheila Encarnacion sa aking classmate ng high school at kaibigan. So Sheila, I hope you're watching. Sana nagustuhan mo ang ating recipe. Ingat kayo lagi dyan sa Pinas. Hanggang sa muli po, 